na mne juma tatu ya tarehe moja mwezi ni watatu mwaka ni elfu mbili na kumina tisa habari za usiku huu mtazamaji wa sati vipopote pale ulipo karibu katika tarifa yetu ya habari ya mengi ya leojiri kutu wanzima lakini miongoni mu habari tulipuzo zipa kipa umbele usiku huu ni pamoja na mahakama ya kimu mkazi kisutu jini da arislam imewaita wadhamini wa mbunge wa kigoma mjini zito zubeiri kabwe kufika mahakamani mtazamaji hiyo ni moja tu kati ya taarifa nyingi tulizonazo kwa usiku karibu japo kwa muhtasari kwa mengine mengi tuliyosheheni shehena ya samaki wenye kemikali za sumu kutoka nchini china yateketezwa jijini dar es salaam kesi ya hari kitilia na wenzake wanne yarudishwa mahakama ya kimu mkazi kisutu katika habari za biashara na uchumi kwa usiku huu soko la madini ya dhahabu kufunguliwa mkoani Geita machi 14 katika habari za kimataifa wachunguzi nchini Ethiopia wafanikiwa kupata visanduku vyeusi viwili kutoka kwenye ndege iliyopata ajali mapema hapo jana katika habari za michezo na burudani kamati ya nidhamu ya TFF ya mfungia mechi tatu mchezaji wa Yanga na klabu ya Arsenal yaomba msamaha Manchester United. Ni kuondoe shaka huko nami kinara namba moja naitwa Charles Machugu twende hadi tamati muhabari hii. Na mkaribu sasa tuanze na habari za kitaifa. Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Mifugo na Uvuvi imetekeleza tani 11 za samaki zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni sitini zilizotoka China baada ya kubainika kuwa na kemikali za sumu zinazodaiwa kuwa na madhara kwa jamii. Tuangalie na Angela Mathayo kwa undani wa habari hii kwa usiku huu. Chef, chef. Zoezi hilo limesimamiwa na waziri wa mifugo na uvuvi Luhanga Mpina katika dampo la Pugu Kinyamwezi jijini Dar es Salaam Mpina amesema serikali ya awamu ya tano imedhamiria kuwalinda wananchi wake kwa kuhakikisha kuwa mazao ya uvuvi yanaoingizwa nchini yanakuwa na viwango vinavyokubalika na kuwataka waagizaji wa mazao ya uvuvi ndani na nje ya nchi kuzingatia sheria zilizopo ili kuepuka hasara na kukumbana na mkono wa dola watendaji wote wa serikali wanaohusika katika udhibiti katika usimamizi wa mambo haya Nikianza na wizara yenyewe ya mifugo na uvuvi lakini wapo TFDA wapo TBS wapo TPRI wote hawa kama mamlaka za usimamizi wa udhibiti wa bidhaa mbalimbali zinazoingia hapa nchini kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa bidii kubwa kwa ushirikiano mkubwa ili kuhakikisha kwamba watanzania wanatendewa haki katika biashara za kimataifa na hata za ndani ya nchi Mkurugenzi msaidizi ulinzi wa rasilimali za uvuvi Nchana Marwa amesema samaki hao ambao walikamatwa Disemba mwaka jana wamekuwa na sumu aina ya zebaki na mercury kwa kiwango kikubwa jambo ambalo ni hatari kwa afya za walaji bila ya kuwepo kwa nyaraka hakuna anayeweza kuthibitisha kuwa mazao ni salama na kwamba yalivunwa kihalali na yameruhusiwa kuuzwa katika soko tusipofanya hivyo tunahatarisha afya ya watanzania wenzetu lakini pia kuharibu mapambano ya kitaifa kikanda na hata dunia nzima ya kupinga na kupambana na uvuvi na biashara haramu na mazao ya uvuvi miliki wa mzigo huo Salumu Mustafa amezitaka mamlaka usika kushirikiana ili kuepuka hasara ambazo wananchi wanazipata kutokana kukinzana katika maamuzi na sisi za serikali zishirikiane ya ili mteja wa kawaida siumbishwe kwa sababu hii ni mali ya mtanzania uh, mtanzania maskini ambaye amepoteza hela zake nyingi sana toka huni mwezi wa 4 toka mwezi wa 12 ukaja wa kwanza ukaja wa pili huni wa tatu takriban miezi minne ndio ile swala leo linafikia tamati toka 2004 tujawahi kupata shehena ya samaki kama hii 2004 tuliwahi ku kuharibu samaki lakini kwa miaka yote hiyo sasa hivi ndio tunaharibu tena samaki madhara ya kula samaki hao ni pamoja na kupata saratani matatizo katika mfumo wa uzazi na kuzaa watoto wenye upungufu wa akili anchela matayo star tv dar es salaam na kitoweo hicho cha samaki 
Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisuzu jijini Dar es Salaam imewaita wadhamini wa mbunge wa Kigoma mjini Zito Zuberi Kabwe kufika mahakamani hapo kueleza sababu za mshtakiwa huyo aliyemdhamini kushindwa kufika kwenye kesi ya uchochezi na mkabili taarifa kamili tujiunge naye Afman Bihula Wakili wa serikali mwandamizi Wankio Simon amesema kesi hiyo ilikuja kuanza kusikilizwa kwa sababu shahidi wa upande wa jamhuri alikuwepo mahakamani lakini kutofika zito mahakamani hapo kumekwamisha kesi hiyo Wakili Simon ameiomba mahakama iwaite wadhamini wa zito waeleze kwa nini mshtakiwa waliemdhamini hakufika mahakamani upande wa wakili wa utetezi Steven Mwakibolwa amesema alipata taarifa kutoka kwa shemeji yake na zito kuwa mteja wake hataweza kufika mahakamani hapo kwa sababu anaumwa hakimu mkazi mkuu huruma shahidi ambaye anasikiliza kesi hiyo ameagiza wadhamini wa zito kufika mahakamani Aprili tisa mwaka huu ili kueleza sababu za zito kutofika mahakamani wakati kesi itakapoanza kusikilizwa Zito anakabiliwa na makosa matatu ya uchochezi katika kesi ya jinai namba 327 ya mwaka 2018 kinyume na kifungu cha 52 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu cha 53 kifungu kidogo cha kwanza a cha sheria ya huduma ya vyombo vya habari namba 12 ya mwaka 2016 Athman Mihula Star TV Dar es kesi aliyekuwa kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Hari Kitilia na wenzake wanne imerudishwa mahakama ya kimu mkazi Kisutu kwa lengo la kurekebisha dosari za kisheria zilizokuwa za zikuendelea kusikilizwa katika mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi Wakili wa serikali mkuu Pendo Makombo Amesema dosari hizo ni kutoonekana jina la mshtakiwa namba tano akisomewa maelezo ya mashahidi na vilelezo vilivyowasilishwa mahakamani hapo. Dosari nyingine ni pamoja na amri ya mahakama kutorodhesha majina washtakiwa kwa mujibu wa kanuni za mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Hakimu mkazi mkuu huruma shahidi amesema atafanyia marekebisho hayo na kurudisha jalada la kesi hiyo mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi kwa ajili ya kuendelea na taratibu nyingine Heri Kitilia na wenzake wanne Shoze Sinare, Sioi Solomon, Bedason Shalanda na Alfred Misana wanakabiliwa na jumla mashtaka hamsini na nane ambapo mashtaka tisa kati ya hayo ni ya utakatishaji fedha, mashtaka matatu ya kugushi na mawili ya kutoa taarifa za uongo. Kesi hiyo inatarajia kuendelea mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi Machi 13 mwaka huu. Wakati huo huo mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeahirisha kusikiliza kesi inayomkabili aliyekuwa mkurugenzi wa mradi wa mabasi endo haraka yani Udat Robert Kisena na wenzake watatu kufuatia upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika. Wakili upande wa mashtaka Pendo Temba ameeleza mahakama kuwa shauri hilo limekuja kwa ajili ya kutajwa lakini akaomba liahirishwe kwa kuwa upelelezi juu ya washtakiwa hao haujakamilika. Hakimu mkazi mkuu Thomas Simba ameahirisha shauri hilo hadi Machi 25 mwaka huu na kuwataka upande wa mashtaka kukamilisha upelelezi mapema. Mbali na Kisena, washtakiwa wengine kwenye kesi hiyo ni pamoja na Kulu wa Kisena. Charles Newe na Shen Shi raia wa China ambao wote kwa pamoja wanakabiliwa na mashtaka 19 yakiwemo ya utakatishaji wa fedha na kusababishia udati hasara zaidi ya shilingi bilioni mbili nukta nne moja Michael Noeli Star TV Dar es Watu sita wamejiruhiwa vibaya baada ya kuangukiwa na kuta za nyumba wakati walipokuwa wamelala kutokana na mvua kubwa zikiambatana na upepo mkali kunyesha na kubomoa makazi katika kijiji cha Nyarufu kata ya Murangi wilayani Musoma mkoa ni Mara tuungane na Isadi Kiunga Ni miongoni mwa majeruhi sita waliounusurika kifo baada ya kuangukiwa na kuta za nyumba kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha ikiambatana na upepo mkali kusababisha maafa makubwa kwa kaya 28 kukosa makazi katika kitongoji cha Nyarufu wilani Msoma mko ni Mara ilikuwa mida kama saa tano usiku mvua ikaanza kunyesha na upepo mkali tukaanza kuzuliwa nyumba hiyo hmm. na tofari hiyo hili la kimbunga kilicho angusha nyumba zetu za ndugu zetu 
kwanza tumesikitika sana na bahati mbaya kidogo tungewapoteza ndugu zetu viongozi wa serikali katika eneo hilo wanaelezea ukubwa wa tatizo hilo baada ya kupita na kufanya tathmini ya maafa hayo huku wakiomba kusaidiwa kaya zilizoathirika lakini pia tulikuta ni kweli nyumba zimezuliwa na tayari pia kulikuwa na majeruhi ambao tulielekeza ofisi kituo cha afya wa wakati na baada ya hapo kuzunguka nyumba tu baya tu kubaini nyumba zilizokuwa na matatizo moja kwa moja kwa siku ya leo watu ambao wamepata madhara haya ni jumla ya kaya nyoka 28 ambazo zimeweza kugumukiwa au kuzukiwa na nyumba jumla ya nyumba 31 pamoja na Mwenyekiti wa kamati ya maafa na ulinzi na usalama wilaya ya Msoma Dr. Vincent Nano anafika katika eneo hili na kuwa papole waliokumbwa na kadhia hiyo huku mwenyekiti wa mashauri hiyo akiwataka kujenga nyumba bora Tuseme tu kwamba ili tatizo limetokea ni kweli lakini kama serikali inasisitiza nyumba za aina hii zinaleta shida Tunajua kwa kweli mazingira yetu ni magumu. Kwa kweli mmepata madhila mabaya ambayo sio ya kawaida. Nimepita pale kituo chetu afya Mrangi. Nimewakuta majeruhi. Nimemwelekeza mwenye mkurugenzi atafute gari wapelekwe Msoma kwa ajili ya kuchunguzwa zaidi. Hivi sasa mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoa ni Mara zikiambatana na upepo mkali zimeendelea kuleta maafa makubwa kwa wananchi kwa kubomoa makazi yao huku zikiathiri miundombinu ya maji na nyaya za umeme kwa kuangukiwa na miti toka hapa mkoa ni Mara Sadiki Unga Star TV wakati ya kijiri wakazi wa kata ya Kitela Halmashauri ya Wilaya Mtwara wamefunga barabara kuzuia msafara wa naibu waziri wa Tamisemi Mwita Waitara ili kuomba msaada wa serikali kumaliza maboma manne ya vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari Chekeleni maboma yaliyojengwa kwa michango na nguvu kazi za wananchi hao taarifa yake Omar Hussein toka mkoani Mtwara inafafanua zaidi wananchi hao wakiwa na mabango wamelazimika kufikia uamuzi huo wa kufunga barabara na kufanikiwa kuzuia msafara wa naibu waziri wakisema waliamasika kujitolea nguvu kazi na michango mbalimbali hadi kufanikisha kujenga maboma manne ya vyumba vya madarasa hivyo kuiomba serikali kuongezea nguvu kukamilisha hatua iliyobaki tangu serikali ijitahidi wasimamie waunge mkono hii swala madhari rais rais alitamka kwa kauli yake kusema kuwa hata kuna nguo zao waende kwenda kusoma sasa tumejiandaa hivi kwa nini wanafunzi wakasome mbali wakati tumejiandaa mpaka tusubiri kuweka lipo hiyo lini madarasa yametimia hawataloa mvua choo tumeshachimba hivyo vitu vingine vidogo vidogo ndio vya kuviandaa wakati uko ndani kutokana na changamoto hii ya shule kutokuwa bado tumejikuta watoto wetu wanakumbwa na tatizo kubwa sana la usafiri magari yanawaacha wanapohitaji kwenda libobe hata sasa kikosi kile pale kimebaki wakati wengine wanaendelea na masomo mnaweza mkatusaidiaje kuliondoa tatizo hili hasa kwa wenye magari ili waweze kutuchukulia watoto wetu hao waweze kwenda kusoma kwa wakati tofauti na jinsi ambavyo magari yanawapita tu kama vile hayawaona sawa hao watoto kwa hivyo ni manda ni mkuu wa wilaya ya Mtwara ambaye pia aliambatana na naibu waziri katika msafara huo anasema tayari shule hiyo ilishatengewa kiasi cha shilingi milioni moja ambazo zitatumika kukamilisha maboma hayo tulianza ili kupunguza kuanzia nakada lilido chemchemu kwenda huko halafu na hapa tumependa lakini mmeanza mlipoanza serikali imepokea naomba niwaambieni wazee wangu mlioko hapa mkurugenzi na zimeingia shilingi milioni moja kwa ajili ya ujenzi wa hisa kodasi. Kufuatia hali hiyo naibu waziri Mwita Waitara ameagiza majengo hayo kukamilishwa haraka iwezekanavyo ukizingatia serikali ishatimiza wajibu wake wa kutoa fedha. Kilichobaki ni usimamizi. Ndio bwana mnazungumza leo kuna shilingi milioni 100. Tumelewa? Mmeshukuru au mtashukuru? Kwa wewe ndio mlikuwa hamjui. Si ndio we? Na hizo fedha tumeleta mwezi wa pili wiki ya pili ila boma moja shilingi milioni 12.5 na maelekezo ni kwamba boma likamilike hilo ndio likamilike na madawati ndani so wajenge boma peleke hapana boma likamilike liwe darasa kamili na madawati au viti kwa maana ya sekondari vikamilike ndani naibu waziri Mwita Waitala amemaliza ziara yake mkoani hapa 
ambapo pamoja na mambo mengine yamesisitiza utumishi wa umma hususan ngazi za almashauri kuzingatia maelekezo ya serikali wakati wa matumizi ya fedha za miradi ya maendeleo baada ya kubaini kuna mapungufu ya kutumia fedha kinyume na maelekezo kutoka hapa mkoani Mtwara Omar Hosseini wa Star TV Ufugaji wa jamii ya kimasai wanaishi katika vijiji vina kata ya Old Nyowasi wameanza kunufaika na teknolojia uvunaji wa maji ya mvua. Hii ni baada ya kukamilika kwa ukarabati wa bwao lenye uwezo wa kuhifadhi kiasi cha lita milioni kumi na nane za maji. Theodora Mrema ndio mwenye undani wa habari hii kwa usiku huu. Ukarabati wa bwao hili ambalo awali lilikuwa limechimbwa kienyeji na hivyo kuwa na uwezo mdogo wa kuvuna maji umefanywa na shirika moja la nchini Italy la Oikos kwa ufadhili wa umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na wananchi na halmashauri ya wilaya ya Arusha. Tunashukuru shirika la Oikos kwa kutuwezesha kwa kutuchimbia hili bwao kwa sababu tuna faidi kwa, kwa binadamu kwa kunywa kwa sababu maji ambayo iko ndani ya kijiji chetu ina fluoride. Na pia tunashukuru kabisa kwa sababu pia ngombe inatuwezesha ina, ina wanatuwezesha kunywa maji hapa. Kwa hiyo tunashukuru kabisa ile serikali ambayo imetuwezesha kupata bwao hapa. Bifura Ukio ndiye meneja mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wa Ecobom na na shirika hili la Oikos ambalo baada ya kukabidhi bwao hilo jukumu kubwa kwa wananchi lipo kwenye utunzaji. Lakini changamoto kubwa ambayo tunaona ni kwenye usimamizi wa mabwao haya na kuhakikisha pia mazingira yanayozunguka mabwao haya pia yametunzwa ili kuhakikisha maji pia yanakaa kwa muda mrefu. Na kwa kisha hilo linafanyika pia tumeunda kamati za mabwawa kwenye vijiji vyote ambavyo tumekarabati haya mabwawa. Tuna ili kusaidia usimamizi lakini kuna swala la pia mazingira yanayozunguka mabwawa haya. Tuna kamati pia za mazingira ambazo tumeziunda ambazo ziko chini ya kijiji tunaamini watashirikiana kwa karibu sana na kamati ya mabwawa na pia maafisa wa mashauri katika kuhakikisha usimamizi wa mabwawa haya. Awali akikabidhi bwao hilo kwa wananchi mkuu wa wilaya ya Rumeru Jerimuro akaagiza kuwepo kwa mfumo maalum wa ulinzi kwa miundomini ya wafugaji na kufuata utaratibu uliowekwa wa kunywesha mifugo. Tengenezeni utaratibu kupitia kamati zenu za ulinzi na usalama za kata na vijiji. Kuweka utaratibu wa kulinda. Lakini nanyenye ndugu zangu wafugaji ndugu zangu morani mlioko hapa Mnapokutana na wafugaji wanaotoka katika maeneo mengine ambao wanakuja na mifugo yao huku wapeni salamu za mkuu wa wilaya. Waambieni nendeni mkanyweshe maji mifugo yenu lakini mkae mbali na valvu zetu na maeneo yetu ya mapalio. Bwao hili linatarajiwa kunufaisha wakazi wa vijiji vitano vya wilaya ya Arumeru. Nikiripoti kutoka Arumeru mkoa ni Arusha, mimi ni Teodora Mrema wa Star TV. Jamii imetakiwa kusaidia kutatua changamoto zinazokabili shule mbalimbali hasa tatizo la uhaba wa madarasa kwa kushiriki kamilifu katika ujenzi jambo ambalo litakalosaidia kupunguza kasi ya msongamano wa wanafunzi darasani Sudi Sheban na undani wa habari hii Tutapita Star TV katika viunga vya jiji la Mwanza leo hii naibukia hapa na kushuhudia kundi la wananchi wakishiriki ujenzi wa madarasa wakidhani kutokomeza vikwazo vilivyopo. <tos> Kilichonivutia zaidi hapa ni nguvu ya pamoja basi na kujali jinsia gani ili mradi tu kutimiza walichokitarajia. Hapa aliyekuwa fundi anafanya nafasi yake na mwenye kuchimba mtaro anachimba takriban madarasa kumi yanatarajiwa kujengwa hapa tena kwa nguvu ya wananchi kicho tufanye tuje hapa kuendeleza madarasa ya wa, kwa ajili ya watoto wetu sababu watoto ni wengi wako zaidi ya 2000 kwa imebidi tuje tupambane ili watoto wetu wapate sehemu ya kusomea nzuri na, na, na zaidi tuliguswa sisi wenyewe wazazi baada ya kuona watoto wetu wanakaa chini tukakaa kikao tukakwambizana tufanye nini tukaamua kwamba tutengeneze madarasa kumi ambayo yatafanya uwiano wa kupunguza watoto kwenye madarasa ambayo wanakaa wengine chini. Ni shule ya msingi ibanda iliyopo kata ya Mkolani jijini Mwanza, miongoni mwa shule za serikali zenye kukabiliwa na uhaba madarasa. 
Taswira ya darasa hili ni yenye kugusa kisia ya wengi walio lishuhudia ikidhihirika wazi adhima ya elimu bora yawezekana isitimie. Tunalinganisha ni kiasi gani watoto ni wengi na wamekuwa wengine mpaka ukiweka madawati wale yanaka wanakoswa paka. Kwa watoto wanabidi wakae chini. Kwa wale wazazi wameamua kuja kuchimba misingi ya madarasa kama unavyoona. Hatua ya kushiriki ujenzi wa madarasa haya ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali ambayo nayo bila shaka ina mengi ya kutimiza. Madarasa haya endapo yatakamilika itakuwa mwa 40 juu ya msongamano wa wanafunzi darasani na watoto kusoma kwa raha mstarehe. Nataka kuona kwamba katika kata yetu ya Mkolani maendeleo yanakuwepo na hususan katika madarasa. Tunafahamu kabisa madarasa yakiwa ya kutosha watoto hawa watapata elimu iliyo bora. Kwa tunafanya kutoa support hapa kwa kila mzazi. Na hata kama sio kwa kila kwa kila mkazi anayekuwa karibu maeneo haya hapa, naruhusiwa kuja kutoa support ili tukamilishe zoezi hili. Nia na mazumuni ya zoezi hili kuweka watoto wetu wasome vizuri. Shule msingi Banda ina madarasa tisa pekee kamwe hayaendani na idadi ya wanafunzi waliopo ambao ni 2705. Ama kweli kwa hiki nilichokishuhudia itabaki kuwa ni funzo kwa wengine. Sudi Shaban Star TV Mwan Na mkongole nyingi sana kwa hao wazazi walioko maeneo mkolani hapa jijini Mwanza. Wananchi mkoa ni Arusha wameiomba serikali kuwasogezea karibu huduma za upimaji wa maradhi ya moyo kwani wamekuwa kilazimika kusafiri nje ya mkoa huo kufuata huduma hali ambayo husababisha baadhi ya shughuli zao kusimama na habari wetu Beatrice Gerald toka mkoa ni Arusha na undani wa habari hii Wananchi hawa wanatoa maombi yao wakati wa uzinduzi wa zoezi la upimaji wa maradhi ya moyo lilofanyika mkoa ni Arusha kwa ushirikiano kati ya hospitali ya ACC na taasisi ya moyo ya Kaya Kikwete ACC watu wakaenda kaskazini Tungepata kabisa kituo hapa serikali tujengee kituo kabisa hapa ya ICC tuko hata tayari kufanya kila mbinu hata viwanja vipatikane alafu kituo kijengwe ili watu wa kanda ya kaskazini wote na sisi tutibio sababu ili tatizo linaonekana ni kubwa hatuna uwezo wa kupata huduma ya Dar es Salaam na isitoshe huduma tunaopata ni ndogo sana kwa sababu hata ukienda Mount Meru gharama ni kubwa na bado utaambiwa uende kliniki kila wiki kila mwezi na unapoenda unaandikiwa dawa sio chini ya 1900 au 1000 unakuta wengine tunakosa huduma hiyo kwa kukosa hela awali Akiongoza zoezi hilo mwakilishi wa taasisi hiyo Dr. Samuel Ruimam amesema ukubwa wa tatizo hilo unazidi kuongezeka hivyo taasisi hiyo imeamua kuzunguka maeneo mbali mbali kukabiliana na changamoto hiyo. Tukiwepo katika viwanja hivi tutaweza kutoa elimu ya afya kama watangulizi walivyosema. Tutatoa vipimo vya kuangalia risk factor, tutapima blood pressure, tutapima sukari lakini tutaangalia moyo wako kwa kutumia chombo kinachoitwa echo machine na ECG. Tutaweza kuangalia valve za moyo tutaweza kuangalia sehemu za ukuta wa moyo that muscles tutaweza kuangalia pericardium yani moyo wote tunaweza kuangalia na tukajua shida iko wapi na wale ambao wataonekana na matatizo makubwa sana labda kuziba mishipa ya damu au wataonekana na na magonjwa ya kuzaliwa nao labda matundu tumewapata ambao ni watu wazima bado wanaendea matundu tutawapa rufaa ya kuja jakaya kwa ajili ya matibabu yaliyobobea zaidi kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa AICC Dr. Ladis Komba amesema hospitali hiyo inaendelea kuiunga mkono serikali katika kutoa huduma za afya ikiwemo kuboresha baadhi ya huduma. AICC itaendelea kuwa mstari wa mbele kwenye kutoa huduma za afya kwa wananchi ikiwa ni pamoja na hii huduma ya upimaji ili kufanikisha malengo haya hospitali yetu unafanywa maboresho ya mara kwa mara kwa mfano katika mwaka kuu na ujao wa fedha AICC itajenga jengo la kisasa la wagonjwa wa nje OPD ili kukidhi hitaji la utoaji wa huduma bora za afya kwa wagonjwa ambao sasa hivi wameongezeka sana. Zoezi hili la upimaji wa maradhi ya moyo litadumu kwa kipindi cha wiki moja ambapo huduma hii itatolewa bure kwa wakazi wa mikoa ya kanda ya kaskazini. Kutoka Arusha, Beatrice Gerard, Star TV. Asante sana mwanadada Beatrice Gerald mtazamaji tunaenda katika mapumziko mafupi takaporejea itakuwa ni wasawa jicho letu mikoani bado uko nami kinara namba moja. naitwa Charles Machugu